ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லாபம் நட்டம் தள்ளுபடி அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னால் என்ன இப்போ ஒரு வியாபாரி இருக்கிறாருனா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அதை வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றார் அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குது இருபது ரூபாய் லாபம் கிடைக்குது இதே ஒரு எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றார்னா அவருக்கு நஷ்டம் தான் ஏற்படுது எவ்வளோ நஷ்டம் ஏற்படுது இருபது ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுது ஓகேவா இவ்வளோதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னால் இதுதான் பேசிக் ஓகேவா இவ்வளோக்கு வாங்குறாரு இவ்வளோக்கு விற்கிறாரு அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பாரு எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாரு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் வந்து கேட்பாங்க ஒரு சில பேசிக்ஸ் பாருங்கள் லாபம்னா என்ன விற்ற விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை ஓகேவா லாபம்னா விற்கிற விலை தானே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதை தானே ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஸோ விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை அதுதான் லாபம் நஷ்டம்னா என்ன அதில் அடக்க விலை தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா விற்றது கம்மியாக தானே விற்றுருக்காங்க ஸோ அடக்க விலை மைனஸ் விற்பனை விலை தான் நஷ்டம் ஓகேவா இதை வச்சு தான் இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே இதை வச்சு மற்ற எல்லா பேசிக்ஸையும் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து போட முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லாப சதவீதம் அப்படின்னா என்னென்னா லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதே நஷ்ட சதவீதம்னா எவ்வளோ நஷ்டம் ஆயிருக்கு டிவைடட் பை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சில சம்ல லாபம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க விற்ற விலையோ வாங்கிய விலையோ கொடுத்துட்டு வே இன்னொரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ சப்போஸ் லாபமும் அடக்க விலையும் கொடுத்துட்டு விற்ற விலை கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா விற்ற விலை இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அடக்க விலை ஓகேவா இதில் இருந்தே நம்ம அடக்க விலை கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தலைகீழே போகும் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் பர்சன்டேஜ் வரும் இதே சப்போஸ் நஷ்ட சதவீதம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட்டு ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் போட்டு போடுவோம் ஓகேவா இந்த ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே இதில் இருந்தே நம்ம மற்ற எல்லா ஃபார்முலாவையும் ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா சம் பார்ப்போம் வாங்க இப்போ வந்து ரகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொம்மையாக இருபத்தேழு புள்ளி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருபத்தெட்டு புள்ளி அறுபதுக்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட லாப பர்சன்டேஜ் என்ன லாப பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் மேலே போடணும் கீழே எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஜீரோவில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஜீரோ அப்போ மேலே வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஜீரோ டிவைட் பை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட்டில் இருந்தால் கேன்சல் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமா அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒன் டென் பை ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எட்டு ஹண்ட்ரடாக கேன்சல் பண்ணால் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஓர் பதினொன்று பதினொன்று இருபத்தஞ்சி பதினொன்று இரநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து ரெண்டுத்துக்கான டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் போடணும் கீழே எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னாலும் லாஸ் பர்சன்டேஜ்னாலும் டிஃப்ரென்ஸ் டிவைட் பை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு பேனாவை இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறதுனால அவருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்போ வாங்கிய விலை எவ்வளோ அப்போ ஃபார்மில் என்ன வாங்கிய விலைக்கு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு விற்ற விலையா அப்போ எவ்வளோ லாப பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென்னா என்ன ஒன் டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டியாக கேன்சல் பண்ணோன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தொன்று ரெண்டு இன்ட்டு நூறு இரநூறு ஓகேவா இந்த மாதிரியும் போடலாம் இன்னொன்று என்னென்னா நேர்மாறலில் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஓகேவா இப்போது 110 டென் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் தானே லாபம் அப்போ நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது தான் இரநூத்தி இருபது ஓகேவா வாங்கிய விலை தானே கேட்குறாங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோமா ஒன் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடா அப்போ எக்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ஒன் டென் இங்கே கீழே வந்துருமா சேம் இதே மா இதே இதே பேட்டர்னில் வந்துருச்சா ஒரு ரெண்டு நூற்றி பத்து இரநூத்தி இருபது ரெண்டு இன்ட்டு நூறு இரநூறு ஓகேவா ஃபார்முலாஸ் வச்சும் போடலாம் இல்லை நம்ம நேர்மாறல் எதிர்மாறல் பார்த்துருப்போம் இல்லை கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நேர்மாறலில் தான் வரும் ஓகேவா அப்போது இங்கே டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் டென்னுன்றது
ஓகே மேலே பேசிக்ஸ் சொன்னேன்ல அந்த பேசிக்ஸில் இது வரும் வாங்கிய விலை ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் லாபம் ஓகேவா அப்போ கீழே எவ்வளோ வரும் எண்பத்தி அஞ்சு மேலே லாபம் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன போடுவோம் லாபம் தானே போடுவோம் இங்கே லாபம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடாக கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒரு மூணஞ்சு பதினஞ்சு பதினேழு அஞ்சு எண்பத்தஞ்சு அப்போ முந்நூறு பை பதினேழுன்னு கிடைக்குமா இதை கேன்சல் பண்ணால் பதினேழு பதினேழு இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மீதி பதினொன்று டிவைடட் பை பதினேழு அப்போ ஆன்சர் பதினேழு இன்ட்டு பதினொன்று பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கைபேசியை பத்து பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நஷ்டத்தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே நஷ்டத்தொகை அப்படின்னா என்ன வரும் நஷ்டம் ஈக்குவல் டு இங்கே நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஓகேவா அப்போ நஷ்டம் டென் பர்சன்டேஜ் தானே நஷ்டம் ஆகுது அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி எழுதலாம் நைன்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு டென்னா அப்போ இந்த நைன்ட்டி இங்கே வந்துச்சுன்னா ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டிவைட் பை நைன்ட்டி கேன்சல் பண்ணால் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது அஞ்சு ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சு ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்து அப்படின்றது தான் ஐநூற்றி ஐம்பது அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சுவர் கடிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா லாபத்தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா லாபத்தொகை கேட்டாங்கன்னா அந்த எவ்வளோ லாபமோ அதை போடணும் இதே வந்து வாங்கின விலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போடணும் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி டூவா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரா கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆர் ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு முன் மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு ஓகேவா ஒரு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு முப்பத்தி ஒன்று முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ லாபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மதிப்புடைய மிதிவண்டியை எயிட் பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடியோடு விற்பனை செய்தால் அதை வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ மிதிவண்டியோடைய குறித்த விலை நமக்கு தெரியல அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அது தான் கேட்குறாங்க நமக்கு ஓகேவா இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுங்கிறது நாலாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நைன்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா அப்போ எக்ஸை எடு இந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரடா கேன்சல் பண்ண ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது ஓகேவா எப்படின்னா வாங்கின விலையை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கிட்டு லாபம்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பண்ணியும் நஷ்டம்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணியும் நம்ம நேர்மாறல் வச்சு போட்டாலே நம்மளால் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரமேஷுங்கிறவர் மிதிவண்டியாக அஞ்சாயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கு பழுது பார்த்து எட்நூறுரூபா செலவு செஞ்சுருக்கிறாரு அது ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு விற்றுருக்கிறாரு இதில் லாபம் கிடைக்குமா நஷ்டம் கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ அஞ்சாயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கு வாங்கி எட்நூறுரூபா பழுது பார்த்துருக்காங்கல்ல அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி தான் போடணும் போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் எட்நூறு எவ்வளோ வரும் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு ஆனால் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்கிறாருனா இங்கே என்ன கிடைக்குது அவருக்கு நஷ்டம் தான் அடி கிடைக்குது ஓகேவா அப்போது நஷ்டம் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை வாங்கின விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரடா அப்போ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஆறாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆயிடுச்சுன்னா ஐநூறுரூபா டிவைடட் பை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கிறாரு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு ஓகேவா இங்கே வந்து நம்ம அஞ்சாயிரத்தி இரநூறுன்னு போடக்கூடாது அது தப்பு ஏன்னா அவர் வாங்கி கொஞ்சம் பழுதும் பார்த்துருக்கிறாரு அதுக்காகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாருல்ல ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடக்க விலைக்குள்ளே தான் வரும் ஓகேவா அப்போது ஐநூறு டிவைடட் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹன் ஹண்ட்ரடா ஜீரோக்கு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஐம்பது பை ஆறு கேன்சல் பண்ணோம்னா மூணு ரெண்டு ஆறு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ஐம்பது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு போடலாம் இல்லை இதை இன
லாப பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு மேலே டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இருபத்தஞ்சில் இருபது போச்சுன்னா அஞ்சு டிவைடட் பை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கிறாரு வாங்கிய விலை எவ்வளோ இருபது ரூபா அப்போது ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடாக கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு பத்து அப்போ அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரெண்டு கை கடிகாரங்களுடைய விற்பனை விலை ஒவ்வொன்றும் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒரு லாபம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா நஷ்டம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காண்க ஓகே இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து லாப பர்சன்டேஜும் நஷ்ட பர்சன்டேஜும் ஒரே அமௌண்ட்டு தான் ஒரே பர்சன்டேஜ் ஒரே மதிப்பு தான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா லாபம்னா ப்ளஸில் எழுதணும் நஷ்டம்னா மைனஸில் எழுதணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லாபம் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நட்டம் அதனால் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இங்கே வந்து மைனஸ் வரும் ஏன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தானே லாபமும் வரும் நட்டமும் வரும் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சரி ஃபிஃப்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கீழே ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் இங்கே என்ன வரும் ஃபிஃப்டீனோ ஃபிஃப்டீனோ கேன்சல் ஆயிரமா மைனஸ்னாலே நஷ்டம் அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து நஷ்டத்தில் தான் வரும் ஓகேவா பதினஞ்சு பதினஞ்சு எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு என்ன வரும் டூ ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் ஏற்படுது ஓகேவா அந்த மாதிரியும் போடலாம் மோஸ்ட்டாக சேம் பர்சன்டேஜாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த மதிப்புடைய ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கடைக்காரர் ரெண்டு ரூபாய்க்கு மூணு முட்டைகளாக வாங்கியிருக்கிறார் ஓகேவா மூணு முட்டை ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவருக்கு லாபம் தேவைப்படுது எனக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் லாபம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரூபாய்க்கு எத்தனை முட்டைகளாக விற்றுருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு லாப பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் லாபம் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அப்போ கண்டுபிடிச்சோன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஓரஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஓகேவா அப்போ அவருக்கு லாபம் எவ்வளோ வேணும் ஒன்று ஒரு ரூபாய் வேணும் ஓகேவா அப்போது விற்பனை விலை என்னென்னா வாங்கிய விலை ப்ளஸ் லாபம் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கிறாரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு லாபம் ஒரு ரூபாய் கிடைக்கணும் அவருக்கு அப்போது எவ்வளோ மொத்தம் மூணு ரூபா ஆகும் ஓகேவா இப்போது ரெண் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அதில் வந்து அவருக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அவருக்கு லாபம் வேணும்னா அவர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கணும் சேர்த்து ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கணும் அப்போ மூணு ரூபாய்க்கு அவருக்கு வந்து விற்கணும் அப்படின்னா ஒரு முட்டாய் எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பார் மூணு முட்டாயை நம்ம மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கணுன்னா ஒரு முட்டாயோட ரேட் எவ்வளோ ஒரு ரூபாய் தான் ஓகேவா சிம்பிள் நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம வந்து வியாபாரம் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஒரு சில திங்ஸ் இப்போ ஒரு திங்ஸ் இதில் வந்து நூறுரூபா அப்படின்னா இப்போ அவருக்கு வந்து லாபம் வேணும்னா அதோட டென் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு லாபத்தில் விற்கலாம் இல்லை அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு சீசன் தள்ளுபடி சீசன் இப்போ ஒரு தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் எப்பயுமே ஒரு தள்ளுபடி போடுவார் அப்போ அவருக்கு நஷ்டம் ஆகும் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் தொடர் தள்ளுபடிகள் இந்த மாதிரியும் கே கேட்பாங்க இப்போ தொடர் தள்ளுபடி கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இதுக்கு இணையான ஒற்றை தள்ளுபடி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ்னா என்ன நைன்ட்டி ஓகேவா அப்போ டென் பர்சன்டேஜ்னா நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணோம்னா இந்த நூறுக்கு இந்த நூறு கேன்சல் ஆயிரும் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் அப்போது ஏழு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு ஒம்பது என்ன வரும்னா ஐநூற்றி நாலு டிவைடட் பை பத்து அப்போ ஐநூற்றி நாலு டிவைட் பை பத்துனா என்ன வரும் ஐம்பது புள்ளி நாற்பது அப்போ நம்ம ஐம்பது புள்ளி நாற்பது பர்சன்டேஜ் டேரக்டாக போட்டுறக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் இருக்கிறத ஹண்ட்ரடால் மைனஸ் பண்ணி தானே போட்டோம் சேம் அதே மாதிரி இந்த ஃபிஃப்டியையும் ஹண்ட்ரடால் மல் மைனஸ் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி தொடர் தள்ளுபடி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஒற்றை தள்ளுபடி காண்கன்னு கேட்பாங்க இந்த ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஒற்றை தள்ளுபடின்றதுனால நம்ம ஹண்
பன்னெண்டு பொருட்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு டஜன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ பன்னெண்டு ஆரஞ்சு பழத்தை நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிறாருன்னா ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தோட விலை என்ன நாற்பத்தெட்டு பை பன்னெண்டு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு அப்போது ஒரு பழத்தை ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிறாரு அப்படின்னா லாபம் தானே அவருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ லாப பர்சன்டேஜ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிவிடட் பை வாங்கின விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நாலில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா வாங்கினது எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாள் ரெண்டு நாள் எட்டு அஞ்சு நாள் இருபது ஓகேவா சாரி இங்கே வாங்கிய விலைன்னு வரும் அப்போ வாங்கிய விலை எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா பதினஞ்சு பை இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே மிஸ்டேக் ஃபோர் வராது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதை மேலே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அந்த பதினஞ்சு பை இருபத்தஞ்சு நடுதலாமா இப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு அப்போ நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு என்ன கிடைக்கும் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எப்பயுமே கீழே வாங்கின விலை தான் எழுதணும் ஓகேவா விற்று விலை எழுதக்கூடாது தப்பு வாங்கிய விலை போட்டு எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பதினஞ்சு பாருங்கள் பதினஞ்சாவது சம்மு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை பிங்கிறவருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் விற்கிறாரு பி அதை ஐம்பத்தி நாலாயிரத்துக்கு விட்டு இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் வாங்குறாரு அப்போ அதனோட உண்மையான விலை என்ன அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ அவங்க நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரியல ஆனால் அவர் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு விற்கிறாரு அதை இன்னொருத்தர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் வாங்குறாரு அப்படின்னா என்ன வரும் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபம்னா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஓகேவா அப்போ பதினெட்டு டிவைடட் பை தொண்ணூறு ப்ளஸ் பதினெட்டு என்ன வரும் நூற்றி எட்டு ஓகேவா இதுதான் அந்த விற்பனை செய்கிறாரு பிங்கிறவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்பனை செய்கிறாரு அப்படின்னா பதினெட்டு பை ஒன் நாட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒன் நாட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ஐயாயிரத் ஐம்பத்தி நாலாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்கிய விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதாவது ஒன் நாட் எயிட்டுங்கிறது ஐம்பத்தி நாலாயிரம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது எக்ஸ் ஈக்வல்ட்டு என்ன வரும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை ஒன் நாட் எயிட்டா கேன்சல் பண்ணோன்னா சாரி இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒரு நாள் நாலு ஈர் நாங் எட்டு ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு மேலே என்ன வரும் ஒரு நாள் நாலு ரெண்டேல் பதினாலு ஜீரோ 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 வரும் இது வந்து நாலு மூணு பன்னெண்டு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணணும்னா நம்ம கேன்சல் என்ன வரும்னா ஐம்பதாயிரம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுங்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் அதாவது நமக்கு இங்கே அடக்க விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஏ எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காங்கன்னு கொடுக்கல அது டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது நைன்டீன் சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ ஏ வந்து ஏவுடைய அடக்க விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போது தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டீன்றது தான் பியோடைய அந்த லாபன்றது அப்போ என்ன வரும் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜின்னு வரும் ஓகேவா இங்கே ஒன் நாட் எயிட் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐம்பத்தி நாலாயிரம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு வியாபாரி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முட்டையை ஒரு முட்டை வந்து தொண்ணூறு பைசான்னு வாங்குறாரு அதில் இருபது முட்டை வந்து உடஞ்சிருச்சு அப்போ மீதி இருக்க முட்டையை ஒன்று புள்ளி இருபது ரூபாய் அப்படின்ட்டு விற்கிறாருன்னா அவருக்கு லாபம் கிடைக்குமா நஷ்டம் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முட்டைகளோட அடக்க விலை அப்படின்னா தொண்ணூறு பைசானா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒம்பதுன்னு நடலாமா அப்போ இதை பெரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனையும் பெருக்கணுன்னா நூற்றி இருபத்தொம்பது புள்ளி அறுபது ஜீரோ இருபது முட்டை உடஞ்சிருச்சுன்னா மீதி எத்தனை முட்டை இருக்கும் நூற்றி இருபத்தி நாலு முட்டை அந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு முட்டையை ஒன்று புள்ளி இருபது பைஸ் ரூபாய் அப்படின்னு விற்கிறாருன்னா நூற்றி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி எட் ஓகேவா அப்போ அவருக்கு கண்டிப்பாக இங்கே வந்து லாபம் தான் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முட்டையை நூற்றி இருபத்தொம்பது புள்ளி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஆனால் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாருன்னா லாபம் தான் கிடைக்கும் அப்போ லாபம்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தெட்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தொம்பது போச்சுன்னா பத்தொம்பது புள்ளி இருபது டிவைடட் பை வாங்கினது எவ்வளோ நூற்றி இருபத்தொம்பது புள்ளி அறுபது இன்ட்டு ஹண்
மறந்து போக மறந்து போக மறுபடி மறுபடி பார்க்குறப்போ நம்மளால் நம்மளால் நல்லா ரிமைண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நல்ல ஃபார்ம்லாம் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய டைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ர